చంద్రబాబుకు చుట్టుకుంటున్న పుష్కరాల పాపం నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన గోదావరి పుష్కర తొక్కేసలాట ఇప్పుడు చంద్రబాబు మేడక చుట్టుకునేలా ఉందా ఖచ్చితంగా అవుననే అంటున్నాయి వైసీపీ వర్గాలు పుష్కరాల్లో చంద్రబాబు షూటింగ్ కోసం ఇరవై ఎనిమిది మంది అమాయక భక్తులు అసువులు బాస్తే ఒక్క చర్య లేకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు జాతీయ స్థాయిలో దారి తీసింది దీనిపై జస్టిస్ స్వామి యాజులతో ఏకసభ్య కమిషన్ నియమించి చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేసింది చంద్రబాబు సర్కార్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదిక బుట్టదాఖలు కూడా అయిపోయింది జాగ్రత్తగా పుష్కర పాపం నుంచి గట్టెక్కేశామని అప్పుడు అనుకున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు చేసిన తప్పుల చిట్ట తవ్వి తీసి చర్యలకు సిద్ధం కావడం టీడీపీలో గుబులు రేకెత్తిస్తోంది గోదావరి పుష్కరాల్లో జరిగిన తొక్కేసలాటకు బాధ్యులు ఎవరు ఎందుకు ఇలా జరిగిందో అందరికీ తెలిసిందే వీఐపీల కోసం ప్రత్యేక ఘాట్ను ఏర్పాటు చేసిన చంద్రబాబు అత్యంత రద్దీగా ఉండే పుష్కర ఘాట్లో పవిత్ర స్నానం చేసేందుకు విచ్చేశారు దీనికి ప్రధాన కారణం పుష్కర ఈవెంట్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హైలైట్ చేసేందుకే నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ఛానల్తో అలాగే ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుల సారథ్యంలో డీల్ కుదిరింది దాని ప్రకారం లక్షలాది మంది కిక్కిరిసి ఉండే దృశ్యాలు రికార్డు కావాలి దీనికోసం తెల్లవారుజాము నుంచి వచ్చిన భక్తులను ఘాట్లోకి అనుమతించకుండా వేరే ఘాట్లకు సైతం డైవర్ట్ చేయకుండా ఆదేశాలు వచ్చాయి ఆ ఆదేశాల నేపథ్యంలో గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో ఉన్న భక్తులను చంద్రబాబు వచ్చిన సమయంలో ఒక్కసారిగా గేట్లు తీసి వదలడంతో భారీ తొక్కేసలాట జరిగి అమాయక భక్తుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి దీనిపై జస్టిస్ సోమయాజుల కమిషన్ సుదీర్ఘ కాలమే విచారణ జరిపింది మాజీ పార్లమెంటు సభ్యుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి ప్రజా సంఘాలు విచారణకు హాజరై అన్ని వివరాలను కమిషన్ ముందు అందించాయి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రముఖ న్యాయవాదులు మద్దూరి సుబ్బారావు సహకారం అందిస్తే చిత్తపేంట ప్రభాకర్ వాదనలు అందించారు ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత జస్టిస్ సోమయాజులు దీనిపై పలు సూచనలు చేస్తూ కేసు విచారణ నివేదికను చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి అందించారు అయితే ప్రభుత్వ తప్పులపై చర్యలు చేపట్టే ఉద్దేశం లేకపోవడంతో ఈ నివేదికను బుట్టదాఖలు చేసి చేతులు దులిపేశారు లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చే పుష్కరాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని ఘాట్లలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కెమెరాల ద్వారా వచ్చే వీడియోలను రాజమండ్రి త్రీ టౌన్లో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ కంట్రోల్లో పర్యవేక్షించేవారు పుష్కర తొక్కేసలాట సంఘటన జరిగిన ఘాట్లో ఏం జరిగిందో తెలియకుండా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పోలీసులు మాయం చేశారు దీనిపై జస్టిస్ స్వామియాజులు సైతం పోలీసులకు అక్షంతలు వేశారు సంఘటన జరిగిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హోంమంత్రి చిన్నరాజప్పలు కమాండ్ కంట్రోల్కి వెళ్లి ఈ వీడియోలు తిలకించి ఎలా జరిగిందో వీక్షించారు అలాంటిది విచారణలో అత్యంత కీలకమైన సాక్ష్యాలు అయిన వీటిని ఎవరి ఆదేశాల మేరకు మాయం చేశారన్న అంశం ఇప్పుడు వైసీపీ సర్కార్ ఏర్పాటు చేయనున్న విచారణలో బయటపడనుంది నాటి వీడియోల్లో బోయపాటి శ్రీను పర్యవేక్షణ నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ఛానల్ కెమెరామెన్లు హేవలాక్ వంతెనపై మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ కెమెరా సెట్అప్తో షూట్ చేస్తున్న విజువల్స్ జాతీయ ఛానల్స్లో ప్రసారం అయ్యాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మరోసారి విచారణలో బయటపడనున్నాయి జాతీయ స్థాయిలో అప్రదిష్ట మూటగట్టుకున్న పుష్కర తొక్కేసలాట సంఘటనలో మృతులకు పోస్టుమార్టం రికార్డు స్థాయిలో జరిగింది గంటలోనే అన్ని పూర్తయిపోయినట్లు ప్రకటించి మృతదేహాలను హడావిడిగా తరలించేశారు విపక్షాలు ఆసుపత్రి చేరే సమయానికే శవాలను వారి కుటుంబ సభ్యుల ఇళ్లకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన తరలించేశారు నష్టపరిహారం కూడా అత్యంత వేగంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సెటిల్ చేసింది పుష్కర తొక్కేసలాట కేసులోనే కావడం గమనార్హం పుష్కర తొక్కేసలాటతో ఒక పక్క పిన్ని విషాదం చోటు చేసుకుంది మరో పక్క ఇలాంటి సందర్భంలో పుష్కరాలు కుంభమేళ తరహాలో విజయవంతం అయ్యాయి అంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించి భారీ సభను రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేశారు అందులో అంతా బాగా పనిచేశారంటూ అవార్డులు రివార్డులు ఇవ్వడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా దానిపై చర్య తీసుకోవడం దోషులను శిక్షించడం లేదా అలాంటి తప్పులు తిరిగి పునరావృతం కాకుండా భవిష్యత్తులో చేపట్టాల్సిన అంశాలు పరిగణలోనికి తీసుకుంటాయి ప్రభుత్వాలు అయితే ఇరవై ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోవడం వందలాది మంది గాయపడిన సంఘటనలో ఒక్కరంటే ఒకరిపై చర్య ఎందుకు తీసుకోలేదన్న ప్రశ్నకు చంద్రబాబు సర్కార్ దగ్గర జవాబు లేకపోవడం బాధ్యతా రాహిత్యం అన్నది అందరికీ తేట తెల్లమయ్యింది ముఖ్యమంత్రి బాధ్యుడిగా జరిగిన సంఘటన కావడంతో నిజాలు బయటపడితే ముప్పే అని భావించే అంత గప్చుప్ అయిపోయినట్లు తేలిపోయింది అయితే నాటి కలెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ మాత్రం కేంద్రానికి పంపిన నివేదికలో నిజాలు చెప్పినా ప్రయోజనం లేకపోయింది చేసిన పాపం ఎప్పటికైనా వెంటాడుతుందన్న కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం చంద్రబాబు దోషిగా నిలబడే పుష్కర తొక్కిసలాటను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వైసీపీ వదిలే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు అందుకే నాటి సంఘటనపై పునర్విచారణ కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు గమనిస్తే జగన్ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు చెమటలు పట్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది